ኢትዮጵያ ማንም ከቦንዋ ባይኖርም እንኳን የ110 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ የሚገመት حزب ያላት ሀገር ናት ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም ትገኙ ውድ የኛ ሲብ ተከታታዮቻችን ይህ የኛ እንግዳ ፕሮግራማችን ነው በዛሬው የኛ እንግዳ ፕሮግራማችን ይዘንላችሁ እየቀረብ ነው የኢትዮጵያ ተራማሽ ፓርቲ ሊቀ መንበርን አቶ መሐመድ አሊ ነው ከሳቸው ጋር በርካታ ርእሰ ጉዳዮችን እያነሳ ቆይታ አድርገናል በመጀመሪያው ክፍል ያነሳ ነው በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ በተለይም ደግሞ በአባይ ግድብ ዙሪያ ነው አብራችሁ ሆኑ ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ማቀርባላችሁ ነው ትክክለኛ ባው ላይ መልካም ቆይታ አቶ መሐመድ አሊ ጥሪ ነበርው እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ቆይታ ለማድረግ ስለመጡ በጣም አሰከናለሁ እኔ ማን አሰከናለሁ መልካም ዛሬ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ቆይታ ለማድረግ ካንተጋፈልኝ ያለሁና በዋናነት እንድናነሳ ይፈልኩኝ በአሁን ሰዓት ላይ የብዙ ሚዲያዎች ካቨሬጅ ያገኛለሁ እንዲሁም አንጋጋሪ የሆነበት ወቅት ላይ ያለ ነው ይህም ስለ አባይ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ላይ ነው ስለስቲ ስለሱ አንድ አንድ ነገሮችን ይበሉ እንደ ተፈጋጋሪ ፓርቲ እንደ ሀገር እንደዚህ ጋር ምን ይላሉ ስለ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ በእናንሳ እኔ ከአባይ ውሃ አጥቃቀም ጋር ተያይዞ የሚነሳው ጥያቄ ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታና የውሃ ሙሌትም የዘለለ ነው ባባ ዮሃ ዙሪያ ከጥንት ጀምሮ በታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራትና በላይኞቹ ተፋሰስ ሀገራት በተለይ በኢትዮጵያ መካከል ዓለም መግባባቶች ውዝግቦች ነበሩ ኢትዮጵያ በተለይ ግብጽ በኮፕቲክ ቸርችና የእምነቱ ተከታዮች ላይ ጥቃቶች ሲሰነዘሩ በተለያየ ጊዜ የኢትዮጵያ ነገስታት የአባይን ውሃ ፍሰት አቅጣጫ በማስ በመቀየር ግብጾችን ልናስረባቸው ወይም በውሃ ጥም ልንጨረሳቸው ሆን ይችላል የሚሉ ማስፈራሪያዎች ነበሩ ግብጾችን በአጽፋው ወደ ኢትዮጵያ የሚላኩ ጳጳሳትን እናስ እናስቀራለን በሚል እንዲሁ ተመሳሳይ ማስፈራሪያ እናዛቻ ይልኩ ነበር ይሰነዝሩ ነበር እውነቱን ለማናገር በዛ ዘመን የአባይ ነው ሀፍሰት አቅጣጫ ለማስቀየር ኢኮኖሚ ያቅሙ ቴክኖሎጂው ማን ነበር ግብጾችም ጳጳስ ከግብጽ አሌክሳንደር ያንዳይላክ በማረግ የክርስቲና አምነትን ማቆም አይችሉም ነበር ባሁን ዘመን ኢትዮጵያ የራስዋን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጳጳስ እዚሁ በአገር ውስጥ መሾም የቻለችበት ሁኔታ ነው ያለውና ማስፈራሪያዎቹ ተጨባጭ አልነበሩ እንዲህ የዛ አመለካከት የዛ አስተሳሰብ ተቀጽላ ነው አሁንም በታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታና ውሃ አሞላል ጋር በተያዘ በተለይ ከግብጽ አካባቢ ዛቻና ማስፈራሪያዎች እየሰማን ያለንበት ሁኔታ ላይ ያለው ከዚህ ከድንበር ዘለል ወይም ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች አጠቃቀም ጋር በተያዘ ብዙ የፖለቲካ ተመራማሪዎች ተንታኞች ምናልባትም የሶስተኛ ዓለም ጦርነት መንስኤ ውሃ ነው ሊሆን የሚችለው የሚል ትንባ ያላቸው እና አሁን በኢትዮጵያና በታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት በተለይም ግብጽ መካከል የተፈጠረው ዓለም መግባባትና አተካራ ለዛ መንስኤ ሊሆን ይችላል ወይ የውሃ ጦርነት ውስጥ መግባት ለግብጽም ሆነ ለኢትዮጵያ ወይም ደግሞ እነሱ እንደገፈው ከጀርባ ለሚቆሙ ሀገራት ስትራቴጂክ ነው ወይ ዘላቂ ጥቅሞቻቸው ማረጋገጥ ያስችላል ወይ የሚለው ነገር 
በደንብ ተተንት ነው መታየት መቻል አለበት በነይታ ችግሩን በመነጋገር ሁሉን ተጠቃሚ በሚያርግ ማንንም በማይጎዳ መልኩ ስምምነት ላይ مدرس ከዚህ በፊት በ1929 የተደረገ ስምምነት ነበር በዛ ስምምነት ግብጽና ሱዳን ነበሩበት ማለት ይችላል በርግጥ ሱዳን በወቅቱ በቀኝ ግዛት ስር ስለነበረች ሱዳንን ወክላ ስምምነት ውስጥ የገባችው ታላቋ ብሪታንያ ነበረች በኋላ ግን ሱዳኖች ነጻ ከወጡ በኋላ በ1959 ሌላ ስምምነት ተደርጓል በዛ ስምምነት ግብጾቹ ቁጥሩን በትክክል አላቀው 54.5 ማለት አላስተዋውሰው 54.5 አካባቢ መስለኛል ሱዳኖቹ 18.5 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ በአመት የሚያገኙበትን ስምምነት አርገዋል በዚህ ውሃ ክፍፍል ውስጥ አንደኛ ለላይኞቹ ተፈሳሳ ሀገራት ምንም የቀረው ውሃ የለም አንድ ይጠብታው ውሃ እንዲጠቀሙ አልተፈቀደላቸው ሁለተኛ ስምምነቱ ለማድረግ ቅድመ ዝግጅት ድርድር ሲደረግ ስምምነቱ ሲፈረም የላይኞቹ ተፋሰስ ሀገራት መኖራቸውን የሚያስታውሰ አልነበረ ይሄም ሆኖ ገብ ኢትዮጵያ በቀዳማይ በቀዳማይ ንጉስ ኃይለ ሥላሴ አማካኝነት የን ስምምነት በሚመለከት ከስምምነቱ በኋላ አቋማን በማሻማ ሁኔታ ገልጻለች ይህ ስምምነት ተቀባይነት እንደሌለው የውሃው ባለቤት ኢትዮጵያ በተፈጠረው ሀብቷ በውሃ ሀብቷ የመጠቀም መብቷ ሊያስቀር እንደማይች በግልጽ አቋማን ያሳወቀችበት ሁኔታ ነው ያለው እና ያ ስምምነት ፈራሚ ያልሆኑ ሀገራትን ኢትዮጵያን ጨምሮ ሊገዛ ይችላል ስለዚህ ያ ስምምነት ቀርቶ በውሃ አጠቃቀም ላይ ፍትሃዊና ርታዊ የሆነ ስምምነት ወይም የስምምነት ማቀፍ እንዲፈጠር የስምምነት ማቀፉን ተከትሎ ደግሞ በውሃ አጠቃቀም ላይ የትብብር ማቀፍ እንዲፈጠር የተቀናጀ ልማት ወይም ሪጂናል ኢንተግሬሽን እንዲፈጠር ብዙ ጥረቶች ተደርገዋል በዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ ገንቢ ተሳትፎና አስተዋጽኦ ነበርአት ኢትዮጵያ ከዛ በፊት በአባይ ውሃ አጠቃቀም ዙሪያ ገለልተኛ የተገፋችና ብቻዋን የቆመች ነበረች እንደ አዲስ በኢትዮጵያ አነሳሽነት ድርድር ከተጀመረ በኋላ ግን በኢትዮጵያ ዲፕሎማሲክ ጥረት ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ሌሎቹ ሌላኞቹን ተፋሰስ አገራት ግልጽ የሆነ አቋም ግልጽ የሆነ አቋም ማለት ለራሳቸው በሄራው ይጥቀም ሰፋ ተደርጎ ሲታይ ደግሞ ለሁሉም የተፋሰሱ አጋራት የጋራ ጥቅም እንዲቆሙ ማረግ የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው ጉዳያችን አይደለም ይባላልና ከዚህ ጋር ታይዞ ምን አይነት ተጽዕኖ ሊፈጥርብን ይችላል ከታሪካዊ ተጠቃሚነቷ እንግዲህ ከውሃ አጠቃቀም ጋር በተያዘ የተለያየ ፕሪንሲፕሎች አሉ ለምሳሌ አሁን እነሱ ሂስቶሪክ ራይት እና ፕራይር ዩዝ የሚሏቸው ፕሪንሲፕሎች አሉ ቀድሞ የተጠቀመ ወይም ደግሞ ውሃውን በመጠቀም ረገድ ረጅም ታሪክ ወይም የረጅም ጊዜ ታሪክ ያለው 
ባለመብት ይሆናል የሚል ግን በከስተመር ኢንተርናሽናል ሎ ተቀባይነት የሌለው በአለም አቀፍ ደረጃ አንድ በውሃ ላይ የተደረሰ ስምምነት አለ በ1997 እና በዛ ስምምነት ዕውቅና የተሰጠው ሪዝነብል ኤንድ ኩቴብል ዩቲላይዜሽን የሚባለው ፕሪንሲፕል ነው በርግጥ በዚህ ፕሪንሲፕል ስር ኖሃርም ሩል የሚባል ሌላ ፕሪንሲፕል አለ በሌላው ላይ ጉዳት አለ ማድረስ ማለት ነው ይሄም ራሱ እንደወረደ የሚወሰድ ሳይሆን ሲግኒፊካንት ሃርም የሚባል እንት አለው ኳሊፊኬሽን አለው ጉዳቱ የጎላ ጉዳት ሲሆን ነው የላይኞቹ ተፋሰስ አገራት አጠቃቀማቸው ክተብል አይደለም ሊባል የሚችለው ፕሪንሲፕሉ በዋነኝነት እያንዳንዱ ሀገር በውሃውቱ የመጠቀመብቱ የተረጋገጠ ነው የውሃውቱን በሚጠቀምበት ጊዜ ግን እርታው ያጠቃቀም የሚባለው በታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ላይ የጎላ ጉዳት እንዳይደርስ የመከላከል ተገቢውን ጥንቃቄ የማድረግ ነገር ነው የሚሆነውና ግብጾች በ1959 ያ ከሱዳን ጋር ያረጉትን ስምምነት ወይንም ደግሞ ስካውን ድረስ እነሱ ውሃውን ብቻቸውን ስለተጠቀሙ ዝንት አለም ብቻችንን መጠቀም መቻል አለብን ያ አባይ ውሃ ማለት ለኛ ይሄሉና ጉዳይ ነው የሚሉት ነገር ቀደም እንዳልኩት ረጅም ርቀት ሊያስገዳ ይችላል ያ አባይ ውሃ ለኛም ለኢትዮጵያ ይሄሉና ጉዳይ ነው እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ውስጥ በያስር አመታቱ ድርቅ እየተከሰተ በድርቅና ውሃ ጥረት የተነሳ የኢትዮጵያ ህዝብ በራሃብ እንስሳቱ የቤት እንስሳቱ ሳይቀር ያለቀበት ሁኔታ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚታወቀው የህዝብ ቁጥሩ በጣም ያደገ ነው ያለው ኢትዮጵያም መልማት አለባት የተፈጠረው ይመበት ነው ለመልማት ደግሞ አሁን ላይ ለምሳሌ ለሃይድሮ ኤሌክትሪክ ጀነሬሽን ፓወር ጀነሬሽን ለመስኖ ለማዓት ለተለያዩ የልማት አገልግሎቶች የውሃ ሀብታችን በጣም አስፈላጊና ቁልፈ ነው ስለዚህ ይሄን የተፈጠሩ ሀብታችሁን አትጠቀሙ ማለት አትልሙ ማለት ነው በራህብ ለቁ ማለት ነው እኛም ኖር የናንተ መኖር ዓለም መኖር ግን ጉዳያችን አይደለም ማለት ነው ይሄ ርታው ያደለም ስለዚህ የግብጾች ያረጀና ያፈጀ ሄገሞኒክ የሆነ የፍላጅ ቆራጭነት አስተሳሰብ በዚህ ዘመን ተቀባይነት ሊኖር አይችልም ቀድም እንዳልኩት ኢትዮጵያ 86 አካባቢ ወይም ገደማ የሚሆነው ውሃ ያባይ ውሃ ያመነጨች ካባይ ውሃ ምንም የማትጠቀምበት ሁኔታ ሊቀጥል አይችልም የኢትዮጵያ ሁኔታ ከሁለቱ ሀገራት ባለፈ የቀጠናውን የኃይል አሰላለፍ ሊቀያይረው ይችላል ግብጾች እንዳሰቡት ለምሳሌ እነሱ አረብ ሊግ ውስጥ ወይም ደግሞ በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ውስጥ ያላቸውን ተሰሚነት በመተማመን ኢትዮጵያ ምንም ተጽኖ መፍጠር የምትችልበት መንገድ የለም በሚል ነገሩን በተለያየ መነጽር አይተውት ሊሆን ይችላል ግን ኢትዮጵያ ማንም ከጎኗ ባይኖርም እንኳን የ110 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ የሚገመት ህዝብ ያላት ሀገር ናት የዚህ ህዝብ ኢንተረስት የዚህ ህዝብ አቋም በሪጅኑ ላይ ብቻውን የጎላ ተጽኖ ሊፈጥር የሚችል ነው 
ከዛ ባለፈ ግን ካባይ ውሃ አጠቃቀም ጋር በተያዘ የላይኞቹ ተፋሰስ አገራት ሱዳንን ጨምሮ ዘላቂ ጥቅማቸው ከኢትዮጵያ ጋር እንጂ ከግብጽ ጋር ሊሆን ሊሆን የሚችልበት ምክንያት የለም ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት እነ አሜሪካንም ጨምሮ ቢሆን አሁን ያዙት ባያዙት አቋም የሚገፉ ከሆነ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ያላቸው ስትራቴጂያዊ ጥቅም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ይመስለኛል እንደሚታወቀው በጸረ ሽብርተኝነት ዘመቻው ኢትዮጵያ የአሜሪካና የምዕራብ ዓለም ሁነኛ አጋር ናት ከሚባሉት ሀገራት በተሻለ ማለት ነው ኢትዮጵያ በዚህ ረገድ የጎላ ድርሻና አስተዋጽኦ ያላት ሀገር መሆኑ ይታወቃል ስለዚህ ኢትዮጵያ መግፋት ኢትዮጵያን ማስቆረፍ ኢትዮጵያን ከጨዋታዎች ለማድረግ መሞከር ካውንተር ፕሮዳክቲቭ ነው መልሶ ራሳቸውን ሊጎዳ የሚችል ነው የሚሆነው ስለዚህ አሁን ያለው ውጥረት አሁን ያለው መካረር ለየትኛው ሞገን የማይጠቅም ስለሆነ እኔ ወደ ድርድሩ መመለስና ሁሉንም ሞገን ተጠቃሚ ሊያረግ የቀጠናውን መረጋጋት ሊያስጠብቅ በሚችል ሁኔታ በስምምነት መጨረሱ ነው የሚሻል የሚመስለኝ ያ ስምምነት ግን አንዱ ነው ግን ተጠቃሚ የሚያረጋግና አሁን ለምሳሌ አሜሪካና ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት የኢትዮጵያ ንግድ ተምዘዘው የኢትዮጵያን በሄራዊና ዘላቂ ጥቅም ሊጎዳ የሚችል ስምምነት ውስጥ ሊያስገባት ይሞክራሉ ይሄ ትርፋም አይደለም ይሄ ከዚህ በፊት ከነበረው የቅኝ ግዛት እና የፍላጭ ቆራጭ አስተሳሰብ ኤክስቴንሽን ወይም ተቀጽላ ነው እና ከዚህ አስተሳሰብ መውጣት መቻል አለባቸው አገራትን ያገራትን ሉዓላዊነት ማክበር መቻል አለባቸው ሲጀመር በእንዲህ አይነት ጉዳዮች ላይ የአስታራቂነት የአግባቢነት እንጂ የተጽኖ ፈጣሪነት ያስገዳጅነት ሚና መጫወት የለባቸው አሁን ባለነበት ዘመን ይሄንን ሊቀበል የሚችል ኢትዮጵያ ቀርቶ ማለት ኢትዮጵያ ስር በታሪክ ነጻነቷን ተጠብቃ የኖርች ሀገር በታሪክ ቅኝ ገዢዎችን ያሸነፈችና ለሌላው ጥቁር ህዝብ ተምሳሌት የሆነችን አገር እጅ ጠምዝዞ የቅኝ ግዛት አይነት ሁሉ ለማስፈረም መሞከር ሌላ ዓለም አቀፋዊ ጣጣ ነው ሊፈጠር የሚችለው ይሄ በኢትዮጵያና በግብጽ ላይ ብቻ ሊወሰን አይደለም ይሄ ሁኔታ ሊፈጠር የሚችለው ጣጣ ሊፈጠር የሚችለው ቀውስ ቀጠናውን ብቻ ሳይሆን ከቀጠናውን ባለፈ ያለም አቀፉ ማህበረሰብ በተለይ የምዕራባውያኑንም ስትራቴጂያዊ ጥቅም የሚጎዳ ነውና ይሄ ብዙ ርቀት ሊያስኬድ አይችልም የሚለው ከዚህ ተነሳ ነው ከዚህ ተነሳ